Hello, hello. Today is Friday and your body knows it. Hi. Good evening. Hello, everybody. Elizabeth, hello. Hello, Esmeralda. Hello, Cristina, Alberto, and Giovanni. And Patricia, who is a listener today, right? Hello, Patty. Hi, teacher. Good evening. Good evening. It's a pleasure. Uh, voy a estar de oyente porque oh. estoy por el ah, okay, good. So, Patricia and Elizabeth, right? Gracias, teacher. Okay, you're welcome. Solo un momento estaré de oyente. Uh, Pat Patricia, okay, good. No problem, Patty. Ya when casi you're... termino yo. No, when you're ready, tell me. Please. Teacher, I'm ready, right? Okay. Now let's begin. Let's begin with the show. Just give me a second to, to close one file, right? Okay, and I have another one here. Yes, yes, I'm ready. Okay, now let's go to the presentation, right? The presentation for tonight. Remember, it's a review, right? Review, repaso. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work program, right? This is me, uh, basic module three. Today is September 9th. Uh, and this class is number 10, right? We are in the middle of the course. Estamos a mitad del curso, right? Nice. Very good. And today we have two specific activities. Number one, the class. Number two, the platform. And I want uh, to say congratulations to some students, some specific students who have completed everything. Unit one, unit two, and the midterm, right? The students are Daisy Carolina Angulo de Sanchez, Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez, Jill Yvonne Menjibar de Castellanos, Congratulations, yes. And Manuel Eduardo Pérez, Patricia Lourdes Molina Borjas, and Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Okie dokie. Nice, nice. Very good. You complete everything, right? But even though we're going to check for the rest, right? Uh, and no, listen, right? Enoch is a listener. Let me see Enoch. Well, Alex Enoch Ramirez, right? Okay, got it. Now, let's begin with the class. So, platform and class. Two activities for tonight. Okay, so this is our review. And then it says we have here the question words we use for information question. What is for things, cosas, abstract, or concrete, right? Who is for people? Where is for place? When is for time? Whose is for possession? Why is for reason? which is for choice, whom is for people as an object, como objeto, right? And how is manner and form, the man manera, forma, de que manera, de que forma, right? So these are the words we use for WH question. Okay, do you understand? Any question? Any question? No, okay. So let's continue. So information question, right? Uh, notice that we have information question with the verb to be, to begin, right? And in this case, it's the obvious word, verb to be, 
the subject and the complement, right? Look, where are they from? Where is Jorge from? Where is Patricia from? Where is Jenny, Jennifer from? Okay, where is Enoch from? Right, Enoch is from Cujucuyo. No, no, from San Salvador, he says, sorry, excuse me. Right, and what is your name, lady? What is your name? My name is Sonia Esmeralda Mauricio Orellana, okay? So that's my name. What is your name? So notice where and what the verb to be, the subject, and the component, right? Now, how to use question with the simple present? Here we have the WH word, doing that for the auxiliary, right? The subject, the verb, and the component. So basically, we have four elements. WH word, auxiliary, subject, and verb, right? Easy, easy. Very easy, right? Now, the example. What does he do on vacation? I go on vacation, yes. El Tunkovich. Okay, surfing, you know? Yeah. What does he do on vacation? I go surfing. When do you play football? Oh, I play football on Sundays. That's it, right? So this is the structure, right? Any questions so far? Remember, this is a review, right? It's un repaso. So is the time to make questions. No questions? Okay, let's continue. Let's continue with the show, right? Now, how to use simple present information question, right? Simple present with do. When do you play football? Information question with does. What does he do on vacation? Right? So this is the way we use the simple present information question. Right? We do. When do you play football? And with does. What does he do on vacation, right? Now, what do you need? Mm, a blue tie. Mm, new shoes. Uh, a new cell phone. A Mercedes-Benz car. Ah, yeah, what do you need? Uh, what does she want? Do for you. Does for she, right? What does she want? New bag. I say last time, right? La pregunta que una mujer nunca dice no es, ¿necesita una nueva cartera? Oh. They never say no. All the time say yes, yes, yes. <laughs> Even they have a, like 50, 60 bags. Say, no, a new, ba a new one, a new one. <laughs> okay. No sé quién las inventó. Okay, yes, very good. What do they want? Why do they want that suit? Ah, they want that suit because it's new. It's new or new. Do they? Why does she? She. I don't know why I put she because it's a, it's a tie, but yeah. ¿Por qué le gusta esa corbata, right? Because it's gray. And this is her, his favorite. No, no, her favorite color, right? What color do you want? Black. Yeah. What color? What size does he need? Extra large. <laughs> so he's a big person, right? Because extra large. Okay. Then, uh, which sweater do you want? Qual sweater, right? Which sweater? And finally, which shoes does she like? ¿Cuál zapatos? No, ¿Cuál zapatos? <laughs> no, ¿cuáles zapatos? <laughs> yeah. Does she like? So notice the use of do and does. Do and does. Do and does. Do and does, right? Repeat after me, please. Repeat after me. What do you need? 
What do you need? A blue tie. What does she want? New bags. Why do they want that suit? Because it's new. Come on, repeat, please. Why does she like this tie? Because it's gray. Obviously. What color do you want? Black. Yeah. What size does he need? Extra large. I am a dinosaur, so I need extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? Which shoes does she like? The black, the black ones. Okay. When I say the green one, one is substitution for a uh, sweater, right? Which sweater is it? The green one, the green sweater. But instead of say sweater, you say one because it's singular, right? Then which shoes does she like? Shoes is substituted for the word ones. Okay, ones. So you say the black ones or the black shoes is the same, right? Good. Any question? Questions? Okay. It's time to take the attendance. Please be ready. Uh, and Nock is listening, right? Ya la tomé la asistencia, Nock. Now, Cristina. Present. Carolina. Esaú. Elizabeth está de oyente, ¿verdad? Ya le tomé la asistencia, Elizabeth. Eh, Jill. Giovanni. Present teacher. Can you participate tonight, Giovanni? Yes. Yes, excellent, excellent. Thank you. I have a message here. Eh, ah, yes. Elizabeth, say present. Thank you, Elizabeth. Now. And Jennifer, Beatriz. Present teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Eduardo. Jorge. Good. Edward O is, is here. Edward O. Eduardo. No. Okay. And Karina. Alejandro, Manuel, today is Friday, I imagine some of the students are in a party, right, dancing, <laughs> okay, and I have here Mario, hello Mario, are you there Mario, no, Oscar Daniel, Present. Welcome, Oscar. Thank you. Okay, and Oscar Andres. Patricia is listener and uh, Esmeralda. Esmeralda. Present. Okay, thank you. Victor. Vilma. Miss Argueta, are you there? Okay, let me see. I have a message here. Uh, Patricia, present, right? Present teacher. Okay, thank you. Thank you very much, Emerald. Good. 
Now let's continue, right? Let's continue with the class, with the review. Now, here we have how to use simple present information question. Now I need you complete this question with where, right? Let's begin with Esmeralda, please. Look, look, this is the example, Esmeralda. Your parents work. So where do your parents work? Why do for your parents? Because it's plural, right? Plural. With singular, we use does. But with plural, we, we use do, right? Now, ready, Esmeralda? Uh, number one. Number two. Number one is done. Number two. Okay. Yes. Mari Marias or okay, Maria. But, wait, wait. You are going to use where in all the sentences, Esmeralda. In all the question, you say where, right? So let's begin with where. Where? Where? Do or does? Because it's Maria's brother. Uh, do uh, does does where does? Oh, do. Ah, uh, no, no, no. You tell. Does me. does where does? Maria does. Uh, Maria's brother. Maria's brother. We're talking about the brother of Maria, right? No, about Maria, right? So where does Maria's brother? Go to go the shop, go, go shopping. shopping. Because it's a question. Cling. Where does Maria's brother go shopping? Very good. Let's go to the next one. Her friends studying, right? So the question goes to Oscar. Oscar Daniel, please, Oscar. Okay. Um, where where does her friend study English? Okay. You have company, right, Oscar? <laughs> yeah, nice. Where does her friend? Ah, uh, Oscar, does her friend? Um, study English. English, right? Yeah. Thank you, Oscar. Thank you very much. Okie dokie. Number four. Mm, Jorge, please. Can you participate, Jorge? Do it, please. Do it. No problem. Okay, no, no problem. No problem. I understand, Jorge. You're working. So, uh, Jennifer, please. Jennifer Guadalupe. Yes, teacher. What is the question for number four? Number one is, where do your parents work? Number two, where does Maria uh -huh. go shopping? Number three, where does her friend study English? And number four? Uh, where do you, your parents work? Where do you... No parents, no, we don't have parents here, right? Where do you? Uh -huh. Where? Where do you work? Mm, no. Look, number four, right? Can you see the presentation? Yes? Eat lunch, say. So where do you? I need a verb, Jennifer. 
Uh, what do you you eat lunch? Eat lunch, excellent. Also, where do you eat lunch? Okay, thank you, Jennifer. Now, please, Beatriz. Next one, please help me. Where do they listen to music? Where do they listen to music? Okay, thank you very much, Beatriz. And the next. Roberto and Eric. Robert and Eric, right? Is uh, Giovanni, please. Where do Roberto and Eric exercise? Where do Roberto and Eric exercise? Okay. Because Roberto and Eric, you don't say that, you say do, right? Thank you, Giovanni. Number seven, please. After Giovanni, we have um, Christina, please. Where does his sister work? Mm. Mm -hmm. Where does his does sister work? work? Thank you. Now, the last one. Okay. Uh, in this case, you're going to help me again, Esmeralda. Where? Where? Do? Do, do or does, Esmeralda? Because it's your brother, right? Your brother is singular or plural? Das. Das. Where does? Your brother. Do the laundry. Where does your brother do the laundry? Okie dokie, that's it, right? I like it. I like your participation. Okay, but listen to me, please. I want... Okay, who's going to help me? Mm... Oscar, please. Oscar, can you read all the questions for the class, please? Uh, well, pardon. You have to repeat all the yellow questions, please. Okay. Complete the question where uh, where your parents work. No, no. Say where do your parents work? Uh, pardon, pardon, pardon. Uh, where do your parents work? Continue, continue. Where does Maria's brother? Go shopping. Excellent. Also, where, does, where does her friend, friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do, where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work? Where does your brother do? The laundry. Congratulations. Okay, thank you very much, Oscar, for the reading. Now, class, we're going to go to a conversation part, right? Conversation. 
Sorry for the ones that are not in the class, but I want to repeat. Quiero repetir algunos nombres porque el 50% no está ahora. Ok, let me see. Eh, Carolina. Esaú. Jill. Eduardo Flores. Karina. Alejandro. Manuel. Mario, Andrés, Alejandro, Vilma. A lot of people, right? They are in a party. Maybe they are dancing, right? Today is Friday, remember, right? Maybe that's the reason. But I hope they can incorporate later to the class, right? Okay, class, let's continue with the next part. I say this is discussion. Discussion is something... Affirm uh, uh, something positive, right? Using the simple present, let's make this question, right? And we're going to start like this, right? Pay attention, please. Esmeralda to Oscar. Oscar to her. No, Jorge is not participating. Uh, to Jennifer Guadalupe. Jennifer Guadalupe to Beatriz. Beatriz to Giovanni. And Giovanni to Christina, right? Los únicos que estamos participando, ¿ok? Now, let's begin, Esmeralda. Question number one. What time? What okay, time so, you... sorry, Esmeralda. Uh, I want to help you in this. To make it very personal, the question you're going to say, Oscar, Oscar, what time do you, uh, etc., etc. Welcome to the class, Enoch. You're not a listener, right? participation thank you okay. teacher yes yes okay good okay good now emeralda go ahead come on oscar what time what time do you usually go to bed uh, I go to bed. I usually go I to bed. Go I usually go I, to bed. Okay. I usually I usually go to bed at ten o'clock p.m. Oh, after the class. <laughs> okay. Thank you, Oscar. Now, uh, you make the question to uh, Jennifer Guadalupe. Question two. Two. Uh, what time no, no, you... no, sorry, 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 Jennifer. Oscar made the question to you. Oscar makes the question to okay. you. Okay. Okay. Um, Jennifer. Jennifer. Jennifer, what time do you usually get up in the morning? Do you... No, I usually get up. I usually get up. At no sé, teacher. Uh, 4 p.m., 5 p.m. ¿A qué hora se despierta, right? What time do you get up? ¿Se levanta? Um, 6 p.m. So say, I usually get up. I usually get up 6 p.m. At 6 p.m. Oh, nice. It's, it's good. It's not late, it's not early, right? Thank you. Now, Jennifer to Beatriz. What time do you usually have for breakfast? Repeat. What do you usually? What do you do you usually usually have for breakfast? For break, breakfast. Breakfast. Beatriz. Sorry. I usually have um, eggs, beans, and cream for breakfast. Nice, delicious. Stop, Beatriz, <laughs> I'm hungry. I need to okay. go get some cremita and platanito there. In... <laughs> okay, now, Beatriz, let's make the question to uh, Giovanni, please. Okay, Giovanni, what do you often have for lunch?
I have for lunch. Eh, pizza and, uh -huh. and soda. Okay, Giovanni, be careful because if you only eat pizza and soda, oh, a heart attack, right? Ooh, too much sugar, too much, eh, too much grease, you know, mucha grasa. But, yeah. Giovanni, next time you eat pizza, please invite me, please. Okay, <laughs> okay. Now, Giovanni, please, you make the question to to uh, Cristina. Cristina. Cristina, what do you usually watch on TV? Do you usually watch? I, I uh, watch on. I TV. usually watch. I. I usually watch TV. No, no. I usually watch, uh, I don't know, uh, Los Minos. I usually watch uh -huh. mm, movies, uh -huh. romantica. Romantic movies. Romantic movies. For example, look. Uh, Titanic. <laughs> <laughs> yeah, Titanic. <laughs> okay, thank you. Cristina, to knock. And now, where do you sometimes go shopping? I go no some sometimes go shopping. Go shopping is ir de compras. Uh -huh. No, no. Um, ¿Cómo se dice rara vez? How do you say rara vez in English? Uh -huh. How do you say it? rare best in English? Rarely. How do you? Rarely. Uh -huh. So you say, I uh -huh. rarely go shopping. I rarely go shopping. Okay, good. Now you make the question to... To Esmeralda again, please. What kinds means que clase? ¿Qué clase? ¿Qué tipo? Right? Enoch me va a preguntar a mí. No, 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 you made the... No, no. Yes, Enoch. Yes, Enoch makes the question. Enoch. Uh, ¿Cómo se llama la compañera? Why, why, what name? No, it's, a, it's, it's, it's homework for you. Le vamos a dejar de tarea. Si no... Ya, así tiene que invitar a la semita, ¿no? <risa> Le voy Ahorita, a dar cinco a segundos. Uh, Sonia, Sonia Orellana, um, okay. excuse me. <risa> Salvation, right? <risa> <Okay>. <risa> um, what kids? What kinds? Books? What kinds? Uh, what kinds? No, what kinds? Why, ¿cuál es? La... Ah, what kinds? What kinds? ¿Qué tipo ¿Sí? de libro? Eh? What kinds of books? Okay. What kinds of books of magazine do you often read? ¿Qué significa? I, I, I often Mag read magazines or revistas. 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 Tipo de libro. Y revistas suelo leer. Ajá. Uh -huh. So say, I often read. I often read. Ya principito. Ah, uh -huh, ok. Very good. Now, uh, Enoch, what kinds of books does, I... does eh, Esmeralda read? What kinds of book does Esmeralda often read? Uh, Principito. She often reads. She, uh, she, she, uh, she, she often, she reads. often reads El Principito. El Principito. Okay, thank you. Now, Esmeralda, 
the last question in this page, right? Let, let's make the question to uh, Oscar Daniel again. Oscar, what kind of music do you sometimes listen to? I listen to reggae music. Reggae. Now, Esmeralda, what kind of music does Oscar listen to? Some, so, sometimes, sorry, listen to. What kind of music does Oscar sometimes listen to? Es que no le entendí qué música me dijo. Ah, reggae, reggae. Ah, reggae. Yes, I want, Sorry. yo quiero bailar reggae, right? Oh, could, could you be low? Could you be low? Love the, don't let them fool you. Okay, very good. Uh-huh. Yeah. What kind of, oh, Jorge is ready. Yes, thank you, Jorge. What kinds of music does Oscar sometimes listens to? Listen to, sorry. Listen to. I repeat. No, I'm making the question to you, Esmeralda. Yo le estoy preguntando a usted qué, qué, qué tipo de música le gusta a, a Oscar. So again, what kinds of music does Oscar sometimes listen to? Uh, Oscar, like, oh. listens to Oscar. Oscar, uh. Oscar listen to like. No, no, okay. no, no. Okay, wait, wait. Listen to like, no. Oscar sometimes listens to. Oscar sometimes listen lis, listen to listens reggae. To reggae, yes. Listen to reggae. Excellent. Oscar, let's go to the next question. Oscar, the question goes to uh, Jorge. Jorge Alberto Laín. Oscar, you can start saying, Jorge, how often do you relax? Uh -huh. Do you copy, Oscar? You make the question to Jorge, right? Your microphone is okay, Oscar? Tal vez se le apaga el micrófono, no. Hello? Okay, I will make the question to, to Jorge, so. Eh, Jorge, how often do you relax in your free time? I relax in my free time. I relax in my free time. But the question is how often? ¿Con qué frecuencia se relaja? I sometimes... Sorry? Ah, I rarely relax. I rarely. Mm -hmm. rarely. Rarely. I, I rarely. Relax. I rarely relax. I rarely relax. In my free. In my free time. Okay, thank you very much. Now, Jorge, make the next question to uh, Jennifer Guadalupe. What kinds of clothes do you? Jennifer, what kind of clothes do you often wear? Yes, that's correct. Do you often wear? Uh-huh, Jennifer. 
La de a qué horas haces ejercicio, no, creo no, que no, me no, dijo. no, 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 no. What kinds of clothes do you often wear? The second question. Mm. I often wear. Eh, teacher, una pregunta. Mm -hmm. ¿Cuál pregunta es? The second one, la segunda. Look. Ah. What okay. kinds of clothes? Right? ¿Qué tipo de ropa okay. viste frecuentemente? Um, ¿Cómo se dice casual? Ok, I casual. often wear. I often wear. Casual clothes. Casual clothes. Casual clothes. Casual clothes. Good. Jorge, what kinds of clothes does Jennifer often wear? She wears? She wears a casual clothes. Casual clothes, very good. She often wears casual clothes. Jennifer often wears casual clothes, right? Now, Jennifer, question number three to Beatriz. No, no, because eh, como la clase virtual no, no podemos usar eso. Number four, question number four. How do you sometimes, okay? Now, Jennifer. Okay. How do you sometimes practice English at home? House. Uh -huh, Beatriz. Sometimes I practice English watching movies. Oh, okay. Listening, listen to music, and talking to my friends. Good, Jennifer. How does Beatrice sometimes practice English at home? English. Well, she. 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 Um. She practices English. She practices English. Oh. Uh, Music. Listening to music. Listening to music. Y peli. And watching. Película. And watching. And watching. And watching. Movies. Movies. Okay. Only that, right? Beatriz, that's all, right? And she say. No, but are the principles. <laughs> okay. That's enough, right? Okay, uh, or maybe playing with uh, Andre, right? Ooh, I always forget the name of your son. He is right now. Well, he's watching Cars. Oh, the movie in English. Yes. <laughs> oh, nice. Marvelous. I like that. I love when people use the intelligence, right? Because, yes. Children are sponges, you know, esponjitas. And they get the English like this. Look, we adults is more difficult. Para nosotros de adultos, bueno, para mí, por ejemplo, ya, ya estoy viejito, ustedes están cipote, right? But it, for me, it's, it's more difficult, right? Right? But for, for children, if you have uh, nephews, uh, nieces, sons, daughters, etc., Let's make them watch movies or TV in English. Yes. In the future, they speak like this, right? Yes. Okay. Thank you. Now, Beatriz, make the next question to uh, Giovanni. How many hours? Teacher, excuse me. To I should ask. Hey, Giovanni. Hey, I Okay, Giovanni, how, how many hours do you usually spend online? Do you understand spend online, uh, Giovanni? Do you understand? I, I usually spend online... Solo ayúdame, es, eh, es, ¿eh? es eh, eh, pasa o gasta tiempo, right? pasa en línea. 
watching Facebook. Ya, pero es que, es que estoy con la duda, porque como, por ejemplo, este día trabajo en línea, entonces eso no cuenta. No, 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 no. Eh, working no, working no es. Ah, ok. Checking eh, TikTok. Ah. <ríe> Men Redes sociales. Ok. Ajá, uh -huh, yes. Um, I usually. Sería, I usually spend online. No, I, I usually one spend hour. one hour online. One hour online. Ah, ok. I, I usually spend one hour online. Excellent. Very good. Beatriz, how, how many hours does Giovanni usually spend online? He usually spends online an hour. She usually spend an hour online, right? Okay. Giovanni, make the next question to, uh, to Christina, right? Okay, Cristina, where do you live? Live? Where do you where live? Do you live? I live Armenia, Sonsonat. Giovanni, where does Cristina live? She lives in Armenia, Sonsonate. She lives in Armenia. Okay, thank you. Now, Cristina, make the next question to Enoch. Enoch, Enoch, what do you sometimes do on weekends? Enoch, knock, knock. Um, no understand. Uh, the okay. Question. What activities do you do on Saturdays and Sundays? Ah, okay, okay. Uh, I sometimes do on um, weekends is um, nothing. <laughs> no, I sometimes uh, play football on weekends. I sometimes oh, watch TV on. And ah, I sometimes ah, eat ah, food. Ah, ah, uh, uh, ¿cómo, uh, ¿Cómo es que se dice la pregunta? Este, perdón, ¿me podría comentar cómo es que se dice? ¿Cómo se dice en inglés? How, en do, you say, uh, how do you say? Uh, how do you say? Weekends. Eh, a veces. Uh, sometimes. Sometimes. A veces. Ok. Ah, ok. Uh, I sometimes... I sometimes in, in eating 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 a chicken. I a chicken at restaurant. Eat chicken at restaurant. Ah, eat chicken at restaurants. Good. Now, uh, Christina, what does Enoch sometimes do on weekends? Enoch sometimes eat chicken at restaurant. Good, perfect, Christy. Nice. Now, the last question. Enoch to Patricia. Teacher, ya no veo otra pregunta. No se alcanza Ay, a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya la vi. Es que estaba, es que lo tenía en Zoom. <ríe> ok. Patricia, excuse me. Um, how many hours each week do you exercise? I do you exercise? I no. Ex, no, it's I I I exercise. Eight. Uh -huh. No, no. I exercise. I exercise um, two hours. I exercise two hours. And look, how many hours 
each week does uh, Patricia exercise? She, she, each, she, each. No. she exercises, hours. she exercises, uh, she, she exercises two hours. She exercises two hours. Okay, very good. Thank you very much. No, this is an excellent practice. But now let's continue with this, right? Ladies and gentlemen, let's start with the simple pass. You, you, but before to go to the simple pass, we are going to practice some sentences. Let me see. Some material. What time is it? Mm -hmm. Almost nine, right? Almost nine. Uh, we're going to check this for the simple present. Let me see. Vamos a dejar un ratito la presentación de PowerPoint. Y nos vamos a ir aquí. Into change. One well, here. Okay. Sorry, give me a second here. Okay, page 52. Okay, here we go, right? Now, this is a review how to make information question, right? Now, listen. Page 52, exercise four, grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so here basically we have three questions, right? Where do you work? What do you do? And how do you like it? How do you like it? Is te gusta or no te gusta, right? Is how do you like it? This is uh, okay, Jennifer, Beatriz, that's okay. Now, uh, how do you like it? Or how does he like it? Or how do they like it? Uh, is uh, te gusta or no te gusta, right? That is the question. Te gusta o no te gusta, right? Now, I will make the question to uh, Enoch. And Enoch, you will choose a student. No, no, I will tell you the student. Yes. Uh, I will make the questions, and then you you make the question to, to another person, right? Okay. I copy the, the message, Esaú. Let me, please, permítame un momento, Saúl. Ok, Patricia ya está participante, Saúl entra como oyente. Ok, good. Now, Enoch, where do you work? In a locality, locality. In a locator? Ah, uh, sorry. In? In a lo in a local uh, uh, in a, local? Uh -huh, in a in a newsstand. See? Mm, what? In a newsstand, uh es, es un local eh, en la calle o es un negocio en un edificio. 
En la calle, en la calle. On the street, it's a new stand, right? Street. New street. Street. Es de que es casi eh, caseta grande donde, donde hay negocios. Es, eh, no, ¿Sí? es como, ¿qué le puedo decir? Es, es en una residencia, pero es una casa grande. Pero es, ah. o sea, es prácticamente como comercial ya local, porque es, es algo grande el local, ah, pero dentro ajá. de una residencia. Ok, just give me a second. Give me a second, please. Sorry, someone is calling me. Okay, sorry, sorry. Uh, no, uh, so in, it's in a, in a, I don't know how to say, uh, because what kind of, excuse me, if you want to tell me, right, what, what kind of business is this? Is a uh, office, is store? What kind of business it's is? It's office. Ah, office. okay, so in offices, right? In offices, right? So you, yes. you, you can say, I work in an office. Uh -huh. Oh, okay, okay. I, I work, work in an office. I work in an I, office. Okay, next question. I work in an office. And what do you do? I am a pack office. I am? I am a pack office. Pack office. Um. No, I don't get it. Uh, in Spanish, no? Yes. Um, digamos que nosotros gestionamos la parte operativa eh, en sistemas. Pero ah, no okay. somos, ajá, o sea, esto es como una parte operativa, nos encargamos okay, so de varios I, procesos. I understand, I understand. So I work with computers. I work with computers. Yes, teacher. Eh? Okay, yes, teacher. Good. Excellent, excellent. <laughs> good. I work in an office and I, I work with computers. And how do you like it? I really, I really like it. Okay, good. Now, enough. You will make the same questions to, to uh, yes, to Esmeralda, please. The same questions. Okay. Esmeralda, please. Excuse me. <laughs> uh, where do you work, Esmeralda? Uh, in uh, office. Okay, uh, what did you do? I, I'm, I'm, um, pues no sé cómo decirlo en inglés. Puede ser manager. Manager, so manager. I am I a manager. Say, sí, I am a manager. I am a manager. Oh, my respect. <laughs> uh, uh, how do you like it? It's okay. Good. Now, ready, Enoch? Where does Esmeralda work? Where does he work? Uh, where does Esmeralda work? Ah, where does Esmeralda work? Uh -huh. The question is for you, Enoch. Ah, cheap. <laughs> ¿Dónde trabajo yo? In a, she in works? a she works? office. She works? Ah, oh, oh, sorry. Yeah, I understand. understand. She, she works? Uh, she works. She, work, uh, she works? She works in office. In an office. In an office. In an office. Good. In an office. And what does she do? In a manager. In, in, uh, she's a manager. How does she like it? Um. Yes. Uh, she. Uh, she's. Uh, you know. She. She's, uh, she's, uh, she's okay. 
It's okay. It's ah, okay. It's okay. It's Or you okay. can say, it's okay for her. It's okay for her. Es, está bien para ella. It's okay for her. If you want only... It's, it's okay, okay for it's her. Okay. Oh, okay. Thank you. Now, Esmeralda, you make the same questions to, um, to Oscar. Oscar, where, where do they work? Do you? Where do you... They, perdón. Where do... You, they work. No, they know. They know. Where do you I'm work? Sorry. <laughs> Teacher. Where do you work? Oscar? In office. In office. In office. Okay. What do you do? I'm an uh, architect. Sorry? I'm a architect. architect. How do architect? Mm. How do how do you like it? I like it. Yes. No. How do how do you like it? He says I like it. Yes, I like how it. do you? Uh -huh, I like it. Simple, right? <laughs> He likes it. He likes it. <laughs> okay. Now, Esmeralda, where does Oscar work? He works in the office. In an office, right? And what does he do? He is architect. He is an architect. Very good. And how does he like it? Yes, it's okay. It's okay. <laughs> he really he really likes it, right? Okay, thank you. Now, Oscar, please make make the same question to Patricia, please. Patricia, what do you work? I in office. I work in I work in office. What do you do? I am account. How do you like it? It's okay. Okay, Oscar. Where does Patricia work? She's in the office. She works in an office. And Uh, what does she do? She is an account. She's an account. Uh -huh. And how does she like it? It's okay, her. It's, it's okay. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Now, Patricia, make this, the questions to Uh, Jorge, right? Jorge, are you ready? Yeah. Okay, go. Go, please. Hello, Jorge. Where do you work? Repeat, please. Jorge, mm -hmm. we didn't copy. Repeat. No listen. No, the place where you work. Por ejemplo, the place where you work. The place. No, the place. The, el lugar donde trabaja, right? El lugar donde trabaja. The place where you work. In this case is Luz de María, right? No. Oh, yeah. Okay, but. In our, uh, okay, but listen. It's, it's it's a factory. Eh, Jorge la vez pasada nos explicó, verdad, que es una eh, donde uh, tratan papel. Es un papel higiénico. Mm -hmm. Papel higiénico, verdad? Yes. Pero es es una fábrica o es cómo podría decirle es una compañía. 
Es decir, porque eh, Por... si la compañía Pero tiene varias oficinas... Bueno, entonces dígame... No, no, es universal. Entonces dígame, I work in a company. Repeat. I work in a company. Good. Thank you. Now, Patricia. Jorge, what do you do? I work in a company. Ajá, uh -huh, no, but... No, no, you are mechanic, you are assistant, you are operator, you are assembler. I am assembler. Mechanic, mechanic, ajá. Uh -huh. Okay. Patricia. How do you like it? I really like it. Good. Excellent. Thank you, Jorge. Now, Patricia, uh, where does Jorge work? He works in a company. He works. He works in a company. What does he do? He, he is mechanic. He's a mechanic. Good. And how does he like it? Mm, he really like. He really likes it. Uh -huh. Like. Uh -huh. He likes it. Because he likes he's it. Uh, he, right? He, he likes it. Thank you. Thank you very much. Now, Jorge, you make the question to uh, to Jennifer, please. Where do you work? Where do you work is in company? I work in a company. Say Jennifer, repeat. I work. I work in the company. Okay. Jorge? What do you do? Yeah, what do you do? Repeat. What do you do? Auxiliar. I am. I am a auxiliar. The pollution. She's an auxiliary, right, Jorge? Now, next question. How do you? How do you like, like it? It's okay. <laughs> it's okay. <laughs> okay, thank you, Jennifer. Now, uh, Jorge. Where does Jennifer work? She works in the company. Good. And what does she do? She is uh, uh, auxiliary. Auxiliary, right? And how does she like it? It's okay. It's okay. <laughs> Okay, thank you, Jorge. Now, please, Jennifer to Beatriz. The same question, please. Uh, where, where do you is I work? No, where do you work? Jennifer, where look. Where do you work? Uh -huh. I work in Televisor de Sarbeta. What does he do? What do you? What do you? What does is no? What do, do you? What do you? What do you? Uh huh. What do you do? What do you do? I'm a sales manager. Oh, very good, Beatriz. Sales <laughs> manager, right? <laughs> okay, Jennifer. And, um, I like it. No, how how do you? How do you is I like it? No, he wait, like wait. It? Jennifer, look here. How? How do you? How do you like it? I really love my work. Excellent. Very good. Now, uh, Jennifer, where does Beatriz work? Uh, Araqueta. She works. Is she works? She is girl. No, she is not. Wait, wait, Jennifer. She works. She works in in Arqueta. Televisores. Tele Televisores Arqueta. Okay, very good. And uh, what does she do? 
Jinping, Sí, Man, Mao, sí. Chinguis, um, Manager, creo. Yes, Sales, Sales Manager. Jefa de ventas, right? Sales. Sales Manager. Manager, okay, very good. Thank you very much. And how does she like it? I don't really like. She really? She really? She really? I like. Like, it. no, I like it. No, no, no. She really likes it. She really likes it. Uh -huh, okay, very good. <laughs> because, Jennifer, if you say, she really, I like it, you say, uh, a ella, no, a mí me gusta. <laughs> okay? So, she really likes it. Understand? She Okay, thank you. Beatriz, make the question to, to Cristina, right? I know to Giovanni, to Giovanni, please. Okay. Giovanni, where do you work? I work on Monday in San Salvador and from Tuesday to Thursdays in Santa Ana. Oh, interesting. Continue, please. Complicated, right, Beatriz? Repeat, Giovanni, excuse yes, me, repeat. A little bit. <laughs> yes. Okay. D differentiate. Uh -huh. Differentiate. Differentiado, right? Yeah. I work on Monday in San Salvador and from Thursday to Thursdays in Santa Ana. Oh, you can say it's a business, Giovanni. It's un negocio. No, eh, um, es service, com service company. Ah, okay, yes. So that's okay. Now, Beatriz, next question. What do you do? I'm a song coordinator and facilitator of churches and community. <laughs> oh, my goodness. Yes, you're right. Uh, I remember now. Yes, I remember it. It's a religion. How do you like it? I really like it. Okay, let's okay. see. Come on, Beatriz. Let's say if you have good memory, right? Where does uh, Giovanni work? He says on Monday, he works in San Salvador. Mm -hmm. And from Tuesday to Thursday, I think. Uh -huh. He works in Santa Ana. Okay, good. And what does he do? He's a facili facilitator. Uh huh, facilitator. Of churches. Uh huh. Okay. I don't remember. <laughs> Something like that. Uh huh. Sorry, Giovanni, but it's extensive, right? He's a facilitator and, a cord cord <laughs> and coordinator, right? Of uh, a program related with churches. Something like that, right, Giovanni? Yeah. Um. Bueno. <laughs> He's a manager. <laughs> Prácticamente <laughs> jefe de zona. Uh -huh. y yeah, I know, you're a manager. También de, de, de comunidades. Okay, yes, very nice. He's a good okay, job, he's Giovanni. He's a manager. Yeah, he's a manager he's too, good. yes. Okay. Good, nice. Eduardo, welcome. Welcome to the class. Good. Now, uh, please, Giovanni, makes the question to Cristina. Okay, Cristina, where do you work? I work in uh, Banco Atlántida. Uh, what do you do? I'm a cashier. Teller, teller. Mm -hmm. uh, sorry, Cristina, for supermarkets, cashier. For banks? Cashier. Uh, for banks? Teller. 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 Like I'm this. a teller. Uh, give me a second. Teller. ¿Qué quiere decir, teacher? Cajera. Ah, dale. Yeah, yes, but for a bank. Teller. Ah, teller. Uh, it's cashier. Different. Cashier is for, for, uh, for supermarkets or for, for shops. Okay. Example in super eh, super selectos or in Siman, right? This is cashier, right? Mm. Or in a restaurant, right? 
but for banks, Taylor. For example, okay. how do you say ATM? ATM is automatic. Taylor machine, right? ATM in the United States. Uh, where is where is a cajero? No, you don't say where is a cajero. You say where is an ATM? And they say yeah. automatic Taylor machine. Quiere decir cajero automático. Notice cajero is with Taylor. So ATM. Esto ya lo había visto, Giovanni, ATM. Yeah, yeah. Yes, okay. So automatic or automatic Taylor mm -hmm. machine. Understand? So the occupation of Cristina, her occupation is Taylor, right? Taylor. Okay. Oh. How do you, you like teacher. it, Cristina? I really like it. Good. Now, uh, Giovanni, where does Cristina work? She works in Bank Atlantida. Okay. And what does she do? He, she's a teller. How does she like it? Uh, she, she, really, she really like it. She really likes it, right? Okay. Thank you very much. Now, uh, Christina makes a question to Enoch. Enoch, where do you work? I work in a, in an office. In an office, you say, right? Mm -hmm. In an office. What do you do? I am a back office. No, uh -huh. I work with computers. I work with computers because it's a technical word, right? Eh, los trabajos diversificados tienen un nombre como bien extraño, but para compararlos a inglés es un poquito complicado. Entonces, mejor nos vamos a lo general, ¿verdad? I work with computers. Or maybe I am a computer programmer. Puede decir, soy un programador de computadoras, ¿no? Computer programmer. Yo sé que no es lo mismo, pero... Uh -huh, Ajá. Okay. Es... ¿Cuál era la otra que me había dicho? I, I work eh, with computers. Trabajo con I computers. Work, ah, I work with computers. Okay. O, uh, o I am a computer programmer. Ok. Eh, uh, okay. I, am, no. I am... No, el primero me gusta más que I work <laughs> with computers. <laughs> I work with computers. Es eh, engañarme a mí ahorita. <laughs> uh, no, come on. No. You're good, you're good. Ajá. Uh -huh. I am a, a with computer. I work with computer. I work with computer. I work with computer. How do you like it? I really like it. Good. Now, uh, remember that Enoch works in an office, but in Dubai, right? Now, uh, Christina, where does and not work. His work in no, office. He, he is no. He works. He works. He works. No, no, no. He is no, no. He works. Uh, he works in an office. What does he do? He is. He uh, works. He works. He works. His work. No, he works. He works. He with works computer. uh -huh. with computers. With computers. Good. And how does he like it? It's okay. Okay. Thank you. Now, Enoch, let's make the question to Eduardo. Eduardo, please. Right? Edward O. Eh, sería Eduardo, sí, Eduardo. Ah, Eduardo. <ríe> Eduardo. Pero, teacher, eh, sería la, la pregunta siempre con W word, pero uh -huh. agregándole el auxiliar para la negación, ¿verdad? 
Uh, yes, but you say, uh, where do you work? Where do you work? Where do well, you? Ah, well, what do you work? No, where do you work? Uh, where do you work? Uh -huh. Yes, come okay, on. Ah, the question. ah, where do you work? Okay. Eduardo, eh, excuse me, eh, where do you work? Mr. Flores, Mr. Flores, 10-4, 10-4, se le solicita en oficina. Edward O. Eduardo. Ok, uh, creo que todavía tiene... Ah, oh, tenemos a Jill también. Voy a pasar la asistencia entonces, porque qué bueno que ya se conectaron varios. Eh, eh, no, we're going to finish. Right? Vamos a terminar. Creo que tiene algún problema de conexión ahí, Eduardo. Vamos a ver. Ok, now. Eh, please, attendance. Enoch. Present. Present teacher. Cristina. Present teacher. Eh, Carolina. Uh, here I am, teacher. I'm sorry to be late, but I, I am driving to my house okay, and I I'm going to pass the, a drugstore. I totally understand. Oh, sorry. But it's not something uh, uh, bad? I mean, no, no es algo grave? No, no, no. Solo oh. que ando un poquito malito eh, de la gripe. Oh, por qué. Okay. Yo... Mejor decir comprarle un medicamento. No, 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 claro que sí, sí, sí. Es que eh, uh -huh. con ellos pues a cada rato, pero igual hay que darle algo para que no sufran. <laughs> sí. Yes, yes, yes. Uh, I learned this, right? Eh, lo que yo aprendí es que con la gripe es, es, uh, es como una llave. Oh, ahí está. Hello. Vamos a ver. Let me see. Hi. How are you? I am Dudley. Hi. It's a pleasure. My name is Dudley. <laughs> okay, very good. That's it, right? Ahí compre okay. que, que esté sanito, que se, se mejore, ¿verdad? Gracias. Okay, good. Now, eh, let's continue with the attendance, right? Eh, cuando, cuando pueda participar, me avisa, Carolina, ¿ok? Yes. Now, Esaú. Eh, si gusta, me pone presente, Esaú, para en el en el chat. Eh, Elizabeth. También, ¿verdad? Ahí me pone presente en el chat. Jill. Present, teacher. ¿Puede participar, Jill? Yes. Excelente uso. Ok, Giovanni. Present, teacher. Thank you. Beatriz. Present, teacher. Jennifer. Present teacher. Jorge. Eduardo. Por aquí hay un mensaje. Vamos a ver si presente. Elisa, yes. Y Eduardo me pone. Eh, Esaú. Ok, very good, Esaú. Sigue de oyente, ¿verdad? Y Eduardo me puso un mensaje, pero creo que lo sacó el internet. Pero igual, le vamos a poner presente porque ahí está, ahí está su mensaje, right? Ok, thank you. Now, let's continue. Eh, Eduardo here, right? Karina. Alejandro. Manuel. Mario, 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 Dios cuatro, Dios cuatro, do you copy? Ok, pero ahí está Mario, lo que pasa es que no sé, quizás está fallando el internet, déjeme ver. Ajá, ok, Mario, nos copia Mario, Mario. 
Bueno, ahí está Mario en la... Se ve que está en la playa ahí, ¿verdad? Se ve un paisaje bien bonito ahí. Ok, pero le voy a poner asistencia porque ahí está con nosotros. Si puede mandarme un mensaje, Mario, por favor. Now, Oscar, Andrés. Oscar, Andrés. Oscar, Daniel. Present. Thank you. And Patricia. Present. Esmeralda. Present teacher. Victor. Vilma. Okay, that's it, right? Now we're going to go to the platform. Nos vamos a ir a la plataforma. Y se llegó el momento de practicar, right? Is the moment of truth. Ok, um, voy a leer el último reporte para los que todavía no han terminado, ¿verdad? Eh, sí, ok. Solo tengo que no me ha terminado eh, Alejandro, pero Alejandro no está ahora, ¿verdad? Este, en, la, en, la, en la unidad 1, ¿sí? Mario también, necesito que trabajemos en la unidad 1, Mario. Andrés, pero hoy no está Andrés, ni Víctor, ni Vilma, ¿verdad? Muy bien. Um, vamos a trabajar con Esaú en la segunda evaluación y el examen final, el examen de medio curso. Cristina y Enoch también con el examen de medio curso, ¿ok? Jill, me llegó al 80% en la segunda evaluación, Jill. Si quiere llegar al 100%, lo podemos hacer, oiga, ahorita mismo. Eh, Giovanni, en la segunda me llegó al 20, puede lograr llegar al, al 100, ¿verdad, Giovanni? Y el examen de medio curso. Beatriz, también. 20 puede mejorarlo a 100%. Y el examen, ¿sí? Eh, Jennifer, me llevó 80 en el segundo de evaluación. Y vamos con el examen, ¿sí? Jorge, también en la segunda evaluación tiene 20 y vamos con el medio, examen, el medio curso de examen, ¿verdad? Eduardo, Karina y Alejandro me deben aquí la segunda actividad. Mario, la segunda actividad y ya, los demás ya lo mencioné. Oscar también, Oscar Daniel, me debe la segunda actividad, ya tiene 100 en la primera. Y ya, así estamos, ¿ok? Good. Now we're going to go to unit number two, right? Unit number two. And we're going to do something, right? Vamos a hacer algo. El que no lo haya hecho, lo puede hacer ahorita. Vamos a ir haciendo rápido, right? Ready? Yes? Jorge, hay copia. La tarea siete es como la cuatro de la unidad uno. Sí, se parece. Pero por, más, sí, pero por más que trato, no, no logro pasarlo. Bueno. Todas las demás, pues, Igual que hicieron mi caso. Jennifer. Okay, Jennifer, Jennifer, Jennifer y Jorge, ahora es cuando Chile Verde. Hoy lo vamos a hacer, ¿ok? Let's do it. Let's start with eh, task number six. Comencemos con la seis, right? Now, the beauty and personal care industry. ¿Cuál de estas es? El, la industria de belleza y belleza y cuidado personal, right? Belleza y cuidado personal is buildings, guided, hair salon services, medicine or mobile phones. Ok, vamos a hacerlo, por favor. Ready? Ok, number two, the construction industry. Guided tours, buildings, hair salon service, medicine, o mobile phones. ¿Cuál de estos está relacionado con la industria de la construcción? Sí. 
Yo creo que es Building Teacher. No, no, no sé, yo no, no escuché bien, creo, porque como no podemos dar copia. <ríe> Lo siento, no escuché. <ríe> es más, ahí está, ahí está Jorge copiando la respuesta. Hoy, véanlo, por ahí está copiando. <ríe> <Son bromas. ríe> ya la tenía hecha, ¿verdad? Ok, ¿no? pero es que no nos podemos pasar copia, ¿verdad? solo, ok, eh, solo contesten y si les sale bueno, pero no digan nada para que los demás no copien, ¿verdad? <ríe> ok, thank you. Ahí está Saúl copiando también. <ríe> ok, de cómo le queda. No, no, pero tampoco a darle la respuesta, tampoco. <ríe> Vaya, de Telecommunication Industry, right? ¿Qué tiene que ver aquí Telecommunication? ¿Cuál de estos está relacionado con la comunicación? Y no me den la respuesta, por favor, porque para que no copien ahí. <ríe> ok. The pharmaceutical industry. ¿Qué está relacionado con la farmacia? Medicine, mobile phone, hair salon. Ok. El que ya lo terminó me dice, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Que te vas de aquí. Bien, necesito que todos lo hagan ahorita, ¿sí? ¿Yes? ¿Lo hicimos todos, chicos? Sí, va, muy bien. Ahora vamos con la 7, la susodicha 7, ¿verdad? Ok. Eh, les voy a dar una, una clave, pero no, no les voy a responder la pregunta. Eduardo, hello. Ese internet le está fallando mucho, ¿verdad? Ok. What does this car? Sí, lo siento, lo siento, Eduardo. Pero ne necesito que me trabaje en la, en la plataforma también, oiga. Ok. What does this car do? Eh, lo que vamos a hacer aquí es determinar las cuatro partes de la pregunta de información. ¿ve? What does this car? Aquí he puesto este carro, ¿verdad? Pero ustedes saben que aquí aparece otra cosa. Este es el ejemplo nada más. Y luego do. ¿Ve? Jorge, más o menos así lo hizo, Jorge. Eh, sí, pero no me lo aceptó. No, no se lo acepto. Vale, lo voy, voy a dejar de compartir y lo voy a hacer yo por mi cuenta. ¿Me parece? Y le voy a decir si me sale bueno a mí. Y dónde posiblemente está su error. O, o algo que faltó ahí, ¿verdad? Que hay un micrófono por ahí que no está distorsionando. también Aquí estamos. Uy. No, permítame. Es que hay, hay un micrófono encendido que nos está distorsionando, pero no me deja, no me deja acceder. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, ya, ya, ya nos bajó el, el volumen acá. Ok. Permítame un segundito, porque aquí hay un detalle técnico. Aquí, uh... Uh -huh. Ok. Aquí estamos viendo las actividades. Sí, Jorge. Así es como se los he puesto. Así tendría que salirle bueno. No entiendo por qué no, no le da, ¿verdad? Pero le voy a repetir, ahorita comparto, permítame, ahorita comparto. Que, que quiero que todos tengan 10. Ahorita comparto. Ahí estamos. Okay. Ya, no aceptó, pero es, no voy a ya se la aceptó. Ah, vaya, es que todo estaba que yo le dijera que lo aceptara. <risa> ok. Esmeralda. Sí. 
Va, voy a escuchar a Esmeralda y después me voy, voy con Giovanni. ¿Esmeralda? Eh, solo como sugerencia, a veces sí. la, 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 la plataforma exige como que iniciemos con mayúscula ah, y okay. que cerremos con una pregunta. Que cerremos con el símbolo de pregunta, vaya. Eh, Jorge, usted inició con mayúscula. Sí. Ah, bueno. Voy a saber cuál era el problema. Bueno, Giovanni. No, que yo, yo sí. Ah, bueno, Jorge. Ya vamos con la dos ahorita, oiga. La uno ya la tiene. Vamos a la dos. Sí, Giovanni, siga, por favor. No, que okay. yo le decía que yo sí inicié con mayúscula, pero no sé al final si iba el punto, porque no me la acepta. No, no es punto. Solo es símbolo de pregunta, nada más. No le ponga punto. Ya Jorge le dio, pero no le puedo decir la respuesta porque, ¿verdad? No, no, no se puede, es una evaluación. Pero ya, ya les di yo el ejemplo. What does, porque aquí es singular, no es plural, ¿verdad? Si fuera plural, dijera what do, pero es singular. Entonces sería, what, yo le voy, a, le voy a cambiar para que no, no les dé la respuesta. Es, what does this car do? ¿Sí? Ahí, ahí agarre la idea, por favor. Bueno, vamos a la, a la dos. Who, who, who does he, vamos a cambiarle a he, meet on Saturdays. ¿Ya? Nuevamente es U, que es la información, right? Luego el auxiliar, luego el sujeto. Aquí le he puesto he, pero no tiene que ver con la pregunta, pero para que ustedes se formen una idea. Meet on Saturdays. Y final, finalizamos con un símbolo de pregunta, ¿ok? Hagámoslo todo, por favor. No le van a poner he, esto es el ejemplo que les he dado yo. Voy a usar a Jorge de guía. Jorge, ¿ya le dio? Bien. Vaya, muy bien. ¿Alguien más que no le haya dado? No, va, entonces sigamos. Ok, en la tres. How many people she supervise? ¿Cuál vamos a usar aquí? Do o does? No me contesten, una pregunta retórica. Do or does. Me dicen si le sale bien o tiene un problema con esa, por favor. Hagámoslo ahorita. Eduardo, ¿cómo le está yendo a usted, Eduardo? Mr. Flores. Sí, supiera que no me ha cargado, pero ni la de la videoconferencia ni la tarea 6. Está súper lento. Sorry, Eduardo. Excuse me. Bueno, pero por favor, cuando le cargue la plataforma, vaya siguiendo esta, la, misma, la misma dinámica, ¿ok? How many people does she o do she? Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Okay. Me vaya, respondamos. Respondámosla, pues. Démosle, Eduardo. Recuerde comenzar con mayúscula, ¿verdad? No carga, no carga. Sorry, a mí me cuesta que tengo 70 gigas, imagínese Eduardo. Sí, es un poco lenta, la, el, la, es que es pesadita la plataforma, sí. Que como tiene videos, recuérdese que hay bastantes videos, entonces todo eso cuesta que entre el internet. Vaya, pero ¿sabe qué, Eduardo? Vaya, vaya haciéndole un cuadernito. ¿Sí? Ya más o menos tiene una idea. Por ejemplo, la uno, ¿verdad? What does this, y ahí, ¿verdad? Do. Who does meet on Saturday? <ríe> y la tres es how many people, el auxiliar, luego she y luego supervise. 
la cuatro. How much does this or do this cost? Y la cinco está facilísima, ¿ves? Where, el auxiliar, y luego you, y luego it launch. Está fácil, ¿sí? Hagámosle un papelito, Eduardo, por favor. Jorge, ¿lo logramos, Jorge? No me la acepta. ¿Cuál? ¿Qué número? La tres, luego con la tres. La tres, la tres. Sí, sí. vaya, empiece con mayúscula, mire. Ajá. How many, ve? Luego, people. Y después de how many people, va el auxiliar. How many, así comience, vaya. Le voy a dar solo el comienzo, Jorge. How many people, ve? Esto es. Y de ahí usted sigue con lo demás. Termine con símbolo de pregunta. ¿Qué pasó? ¿Le agarró? No. Qué raro. Vale, le voy a cambiar solo una palabra. How many people does he supervise? Para solo una palabra le cambié, Jorge. Sí. Así tendría que darle. Por sí, fin. Sí. Por fin. Va. Yeah. ¿Alguna palabrita escribió mal ahí? Va de la cuatro. También. Giovanni. Giovanni. Le dio yo. Ni la una, ni la, uno, ni la cinco, ticha. Pero qué raro, porque. Es... Va, les voy a dar la respuesta de la uno, pues. A mí, teacher, ni la dos, ni la tres. Esas no me las agarra. Pero ¿por qué? No entiendo. Miren, aquí está la respuesta de la 1, ¿va? Y si les pongo Pero... yo, si les pongo yo que me acepte aquí, aquí abajo, ya van a ver. ¿Quieren que se los envíe? Va. Va, miren. Está correcta, ¿ve? Lo que pasa es que no puedo hacer esto, ¿va? Porque es, es como por darle copia. Bueno, no puedo hacerlo, pero... Para que vean que, que sí se puede. Miren, what does this machine do? Eh? Y el símbolo de pregunta. Por ahí dijo la compañerita que comiencen con mayúscula. ¿ve? Luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Ya ¿Sí? vi, le, le había dejado el punto al final, dice. Ah, Eso. vaya, vaya. Ve, algo. Revisémoslo bien para que... En, es que a veces algo que nos parece, la oración está con, correcta, pero la máquina, un puntito, una coma, una mayúscula y ya nos la pone mala. Vaya, y la cinco, le voy a dar, no, la cinco está fácil. Tú le pones el auxiliar, ¿verdad? Pero pónganlo con mayúscula y con símbolo de pregunta al final. Solo el auxiliar van a agregarle aquí. Mire, aquí está todo. Where you eat lunch, ¿ve? Solo el auxiliar. Así de sencillo. ¿Lo logramos? Vaya, porque aquí tengo a Enoch, a Cristina, a Carolina, a Elizabeth, a Eduardo, Manuel Eduardo, a Patricia y a Esmeralda que están ahí tomando la pancita, así de bien tranquilito, porque ya tienen 100, ¿verdad? <ríe> ok. ¿Qué hora son? Ya casi no acaba el tiempo y no he llegado al examen. Ok, eh, Liz, necesito su ayuda. Eh, comuníqueme, por favor. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguien tiene problema con alguna?
Yo sí, ya, ya lo hice. Ya, sí, excelente, sí. Giovanni. I like it. Me gusta, me gusta. Vamos a ver, Jorge. Ya, por fin. Ya, vaya, qué bien, que me alegra. Los demás. Esaú, espero que esté trabajando ahí, ¿verdad? Jill llegó al 100%, Jill. Hi, teacher. Hello, Esaú. Estamos trabajando ahí en la estoy plataforma. En el, en el meter estoy ya. Part 2, part 2. Eh, excelente. Vayamos, ya lo alcanzamos ahí. La 2 y la 3, me dice Jennifer. Vaya, Jennifer, pero es que el problema es que no les puedo dar la respuesta, ¿verdad? Mire, Jennifer, comience con mayúscula en la 2, vaya. ¿Sí? Luego va a poner el, el das. Y de ahí lo demás igualito, ¿eh? Solo pon el das. Jennifer. Comience con mayúscula y termine con símbolo de interrogación, sin puntos. Solo es de poner auxiliar aquí, míreme, antes del chi. Y de ahí lo demás es igualito, como está aquí, igualito. Y en la 3, how many people, aquí se los puse yo, míreme, la 3, ve. Solo que en lugar de poner he, usted va a poner otra cosa, ¿verdad? Porque aquí arriba está, ve. Yo le he puesto he para no darle la respuesta. Porque van a decir, ah, el teacher le dio la 1 y la 3 también. ¿Ya? ¿Lo logró Jennifer? Bueno, ¿alguien más que tenga problemas? Jill, a mí me parecía con 80. Espero que si quiere llegar al 100, pues... Todavía tiene chance. Creo que una tareita le falta nada más ahí. Giovanni estaba con 20 y ya está con 100. Excelentoso. Beatriz. ¿Cómo vamos, Beatriz? Eh, si ya le... terminé las que me faltaban en el midterm. Ok. ¿Están... Todo terminó. Okay, excelente. Very good. Ah, pues descansen. Ahí solo escuchen. Ahí los demás que están dándose duro con todo. <risa> ok, Jennifer, no teacher, dice, no, no le sale a... Bueno, eh, le voy a ayudar con la dos. Jennifer, pero ni modo, hasta ahí, ¿verdad? Mire, who does she meet? Ah, ya sé que pudo haber sido. Creo que Saturdays la va a haber puesto con minúscula. No sé, Jennifer. Va y mire, le voy a dar y va a ver que me va a salir bueno. Mire, me salió bueno, ¿eh? Lo que pasa es que mi jefe me va a reñar si estoy aquí. <ríe> Dándole la respuesta. ¿va? Mire, Jennifer. Who does she meet on Saturday? Eh? Saturday. Tal vez la S le faltó en Saturday. Jennifer, dígame por favor. No me dejen zozobra. <ríe> okay. ¿Le salió bien o no? Jennifer Guadalupe. Listo, dice. No, Jill, dice listo. Vamos a ver. Jennifer. ¿Qué me puso Jennifer? Ok, la segunda ya le salió bien, dice. Vaya, Jennifer, la otra inténtelo, por favor. Porque ya no, no puedo dar más, más respuesta, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos entonces, porque si no, no puedo llegar al, al midterm. Ok, en la tarea 8 solo es de poner stop o stop. ¿Cuál de las dos es correcta, sí? Si le sale mal, lo pueden hacerlo otra vez. Una de las dos o tres opciones, ¿ves? Terminémoslo, por favor. La nueve, igual, ¿ve? Dice, question one and two 
you have to check the places you might find in a company, right? ¿Qué se encuentra en una compañía? ¿Qué cosas encontramos en una compañía? Bedrooms, dormitorios, encontramos eh, bodegas. Dependiendo de qué empresa podrían ser dormitorios. Mm, pero el 99.99 .99 de empresas no hay dormitorios. A menos que sea un hotel, ¿verdad? O, o otros lugares más populares. <ríe> ok. Y pool, pues, ¿verdad? En las compañías generalmente no hay piscina, ¿verdad? Generalmente. Entonces, y bodegas, bueno, no sé, ahí ustedes sabrán. Y en la dos, igual, ¿qué hay en una oficina? En un lugar de trabajo. Oficinas, iglesia o garage. ¿Ya? Y las otras, pues, contesten. En un banco se puede perder bastante, ¿qué? A bank may have lost. Un headquarter. ¿Qué es sinónimo de headquarter? Oficinas, oficina principal. Ah, oh, no, perdón. La oficina del director es la dos. La oficina del director. Y la otra es oficinas principales. Staff. ¿A qué se refiere staff? Ok. Y por último, la tarea 10. ¿Está correcta esta oración? ¿O le falta algo? Si está correcta, right. Si está incorrecta, wrong. Bueno, muy bien. Creo que estas las pueden hacer solitos, ¿verdad? Ya escucharon que el 50% ya llegó a 100. No, más del el 60% del grupo. Ahora vamos al midterm. Perdón, porque ya solo nos quedan siete minutos. Va, el midterm es algo similar. ¿no? En la tarea nueve. En la nueve. En la pregunta uno y dos me Va, aparecen en blanco. Solo la, las respuestas me aparecen. Voy a regresar. Sí. Estamos en la unidad. Le hago una captura para que lo pueda ver. No, no, no. Ahorita se lo voy a enseñar. En la unidad 2, ¿verdad? Unidad 2. La tarea 9, me dice. Vaya, aquí está la 9. Mire. Sí, en la pregunta 9. Vaya, la 1 la tiene. La 2 también. La 3. Ajá. Sí, ¿Cuatro? pero así en blanco, así en blanco. La 3 sí aparece pregunta. Sí. Ajá. Ah, sí, aparece en blanco. Es que... Es que oiga las instrucciones, Eduardo. Va, oiga. En la pregunta 1 y 2, usted tiene que chequear los lugares, qué es lo que usted puede encontrar en, en una compañía. Entonces, le va a aparecer en blanco, porque no hay pregunta. Lo único que tiene que usted darle un cheque es qué cosas de estos tres hay en una oficina. ¿Sí? Entonces, aquí le aparece en blanco a todo el mundo, ¿verdad? En la 2 también. Le debe aparecer en blanco. Y aquí, ¿qué, ¿cuál de estas tres se encuentra en una oficina? ¿Me copia, Eduardo? Vale, ok, vamos al examen entonces. Sí, le copio, ya le di enviar y ahí también es bueno. Ahí. Ah, vale, está bien. Entonces... No debería aparecer nada, ¿verdad? Así que ahí aparece en blanco. Vale, muy bien. La voz pasiva. Este es el primer tema que vimos, ¿verdad? Se usa la voz pasiva cuando eh, nosotros queremos especificar quién hizo la acción. Qué bueno, Jennifer. Qué bueno, Jennifer, que ya le dio. Ok. ¿Verdadero o falso? We use the verb be, usamos el verbo to be y el pasado participio para formar el pasivo, sí o no. Three, you can omit who did the action when you're using the past. Se puede omitir al sujeto, al que hizo la oración, la acción, perdón. Sí o no. True or false. Ahora, 
¿Qué tiene que ver con la industria de la telecomunicación? ¿Cuál de estos está relacionado con la industria de la comunicación? ¿La industria farmacéutica? ¿Cuál de estos? ¿Ok? Parte 2. Igual. Seleccione la forma correcta de la voz pasiva. ¿Cuál de esas tres? Or product rate as a five most popular in the United States. Is rated, is reading, o is rated. <ríe> ok, ¿cuál de estos tres es el correcto para hacer la voz pasiva? Lo mismo aquí. Lo mismo acá. Ok. Y la cuatro van a ponerme dos valores. ¿Verdad? Esta parte ya la hicimos juntos, ¿se acuerdan? If you're a leader, you show. Vale, les voy a poner dos y de esas dos escojan una ustedes, ¿sí? Vale, les voy a poner dos para ayudarles. Loyalty o leadership. ¿Cuál de esas dos es la número cuatro? ¿Cuál de estas dos es la número cinco? ¿Sí? Ahí ustedes deciden, pero si alguien les pregunta, el teacher no dio copia. Oigan. Ahí se está riendo Jorge, ¿verdad? Yo no sé. Está copiando Jorge. <ríe> ok. Muy bien. <ríe> No, ya, 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 ya. Ese ya lo había pasado, ¿verdad? Ya lo había pasado. Vale. Muy bien. Entonces vamos a la parte 3. Es la misma, miren. Es lo mismo que hicimos en el examen anterior. De la unidad 2, lo mismo que está poniendo aquí. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Es la misma parte. Y la última parte del examen es esta. ¿no? Lo que acabamos de hacer. Si ya la, por ejemplo, a Jennifer ya le dio esta en, en, en el examen. Perdón, en, en la unidad 2. Entonces también le va a dar en, en el examen. ¿no? ¿Verdad? Teacher, el examen sí. sí ya lo había terminado. Solo era esa tarea que no la había podido Ah, vaya, pero mire, el examen es igualito a, a la tarea de la unidad 2, ¿ve? Sí, y sale la misma pregunta. La misma es, sí, así que este uh -huh. es solo un repaso, ¿sí? Ah, pues yo confío que al terminar la clase me van a terminar eh, tanto lo que es la unidad 2 como el midterm, por favor. Y ya. Lo logramos a tiempo, exactly, 10 o'clock, right? Esta noche nos vamos a quedar 10 minutos extra. Con, vamos a ver, porque a este, le está fallando ahora el internet a Eduardo, ¿verdad? No porque me quedaría con él, quiero ver. Patricia, ¿nos podemos quedar, Patricia? Yes, okay, thank you. Thank you very much. No nos habíamos quedado antes, ¿verdad, Patricia? No. No, no, no. Okay, no, no. Good. Bueno, okay. Say present and say good night, please. Eh, Enoch. Present teacher. Have a good, good night. Good night, teacher. God bless you. Good night. Eh, thank Christina. you. Christina. Christina. Bye, teacher. Bye, bye. Carolina. Present teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Ah, no, see you Monday. See you, see you Monday. See you Monday. <laughs> yeah, Monday. Tomorrow is Saturday. Yeah, I know. Sorry. Qué oso. Okay. Esaú. Monday. <laughs> yes. Okay. God bless you. God bless you. Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Jill. Good night, teacher. God bless you, Jill. Bye bye. Giovanni. Good night, teacher. See you on Monday. Beatriz. 
Good night, teacher. Good night. God bless you. Jennifer. Good night, teacher. Lo logró, ¿verdad, Jennifer? Sí, teacher. Pude Pero hacer sí. la tarea 7. Eso es lo único que me faltaba. El examen ya lo había terminado. Excelentoso. <ríe> ok, bye, bye. Bye. Okay. Jorge. Good night, Good night. See you on Monday. Karina. Eduardo. Eduardo. Bye bye, Eduardo. Good night, teacher. Bye. God bless you. God bless Good night, you. teacher. Bye. Espero que le funcione para el lunes. Así nos quedamos 10 minutos. Eduardo. Yes. Ok, bye bye. Eh, Karina. Good night, Elizabeth. Okay. Good night. Ok, Eduardo Sillo. Now, eh, Karina. Alejandro. Manuel. Mario. Oscar. Andrés. Oscar Daniel. Oscar. Good night, teacher. Good night. ¿Te logró terminar la plataforma, Oscar? Yes. 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 Pero, pero ya, ya está completo decía? todo. Todo, la unidad 1, 2 y el examen. Correcto. Ya lo Excelente. terminé ahorita lo que estábamos haciendo es. Cling. Bye bye. See you on Monday. Ok. Eh, Patricia. Pues me voy a ir, Patricia. Ok. Sí. Eh, em Esmeralda. Okay. See you on Monday, Esmeralda. God bless you. Bye bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. God bless you. Okay, Patricia, how are you? How are you? How are you? Fine. <laughs> Fine. Okay. Um, do you have any question about any topic of unit two? The simple path, the present. The simple present, the passive voice, the preposition. <laughs> um, I, uh, como confusión. Uh -huh. uh, cuando usar como, o cuando como contestar eh, el did y el, el do y el das. Ah, los tres. El... Ah, muy bien. Uh -huh. Excelente pregunta. Ahorita le voy a compartir algo aquí para que lo usemos de pantalla, ¿sí? Ok. Vaya, por aquí vamos a poner este. Permítame. Aquí, sí. Ok. Uh -huh. Vaya, mire. Eh, cuando usted habla de un verbo activo, usa los tres auxiliares. El do, el das y el did. Sí. Y los tres se usan de esta forma, mire, en afirmativo, en, en negativo y en preguntas, ¿sí? Sorry, excuse me, excuse me. Entonces, usted hágase en la mente que va a ser tres tipos de oración, perdón, de oraciones, ¿sí? Vale, y una es afirmativa, otra es negativa y otra es pregunta. Comencemos con el do. Vale. Para comenzar, el do no se usa en oraciones afirmativas. Solo se usa el sujeto de y pupusas. Por ejemplo, right? mire, no se usa el auxiliar. Do. Igual con she. She eats, le agregamos la S. Pupusa, no se usa. En pasado, she ate pupusa. Sí. Tampoco se usa el auxiliar. ¿Ok? Entonces, uh -huh. vamos a eliminar el, el afirmativo de aquí, porque no necesitamos los auxiliares. ¿Sí? No necesitamos los auxiliares. Solo lo necesitamos en las negativas, en las preguntas y respuesta corta, pero eso es otra cosa. Sí. Uh -huh. Con la negativa, comencemos con el do. I do not play fútbol. Ok, ya estamos usando el auxiliar, mire, do. Uh -huh. 
Vaya. Y el do se usa con I, we, they, okay. you, you y con todos los nombres plurales. Con todos los plurales. Por ejemplo, si usted quiere poner aquí my friends, mire. My friends. Es plural, ¿ve? Entonces va a usar do. ¿Ok? No se le olvide. Con plurales se usa el do. Y si queremos hacerlo en pasado, también podemos, mire. Did. did. No jugaron. Uh -huh. ¿no? Did se puede también. Entonces, uh -huh. es este do y did, ¿sí? Vaya. Okay. En, en oraciones negativas. Le voy, se lo voy a separar para que no me confunda. Uh -huh. Y le voy a hacer dos oraciones. Con tres le voy a hacer. Con do. Otra con did. My brother did not, sin contractar, ¿verdad? Did not eat tacos. ¿Ok? Y con el pasado, me, no, perdón, con el does, she does not eh, speak French. Ella no habla francés, ¿verdad? Miren. Do, did y does. ¿Sí? Okay. Aunque, aunque creo que aquí vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí no me va a cortar, no me da la opción. <risa> bueno, ahí que quede, pero usted sabe que el do y el das es para el presente y el did es para el pasado. Vale. Ahí en esos negativos es donde usted va a usar el do, el das y el did, ¿ok? En oraciones okay. negativas. En afirmativa, no. no sí, y ahora sí. vamos a lo más difícil, que son las preguntas, ¿sí? Questions. Okay. Hay dos tipos de preguntas, Patricia. La pregunta en la cual usted contesta con sí y con no, que se llaman yes, no question. Y le voy a poner aquí tres, miren. Primero con do. Do they live in la unión? Ah, no quiero salir la mayúscula. Do they live in la unión? ¿Sí? Ok. Ok. Ah, algo que se me olvidaba decirle, que vamos a usar das solo con y, she, sí. it, y todos los nombres singulares. Todos los nombres singulares. Mi hermana, sí. mi tío, mi vecino, Pirulais. Misifus, todo lo que sea singular, vamos a usar el das, ¿ok? Vaya. Okay. Y es lo mismo que las preguntas, miren. Does he like ice cream? ¿Le gusta el, el sorbete? Entonces, el das lo vamos a usar solo con y, she, okay. it, y todos los singulares. Sí. Todos los nombres singulares, ¿verdad? Okay. ¿Ok? Y por último, el did. El, did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Y ahí el did se usa con todos, con todos los nombres, ¿sí? Con el I, you, she, he, Firulais, Pedro, María, Juan, etcétera, etcétera, right? Ok, este tipo de preguntas se llaman yes. No questions. Ok. Ahora vamos a las preguntas de información que son las más complicadas. Usted tiene que formarse. Estas se llaman information question. Tiene que formarse o, o también WH porque todas llevan WH. En su ah. mente que son cuatro partes. ¿Sí? Así cuatro sí. partes. Cuatro ah, partes. W. Ajá. El WH were, sí. where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? ¿Sí? Cuatro partes, miren. Where, que a veces va acompañado con como what time, how many, how much, what color. Sí. Ajá. Llevan palabritas agregadas. Pero siempre la, el, el auxiliar, el do o el das, va antes del sujeto, mire. 
Mire, esta es la posición correcta. Sí. El do, luego el sujeto. La estructura. Ajá. Luego el verbo, ¿sí? Lo mismo en los tres. Sí. What does she do? ¿Qué hace ella? La pregunta que estuvimos haciendo ahora, ¿verdad? Sí. Y la última en pasado simple, did. Eh, where did you work? ¿Dónde trabajaste, verdad? ¿Ok? Ok. Son cuatro partes. Miren lo que más cuesta. What does she do? ¿Eh? Cuatro partes. Sí. Ahí está, mire, afirmativo dijimos que no se usa, en negativo se usa así, en pregunta se usa así también con la respuesta, mire, do they live in la unión, yes they do, yes. o no they don't, sí. pero creo que esa parte está fácil, ¿vale? y las preguntas de información, bueno, sí. uh, okay. ¿alguna pregunta, Pati? No, ya... Me refresqué, es que el dio es el que, pero el dio es como el, el pasado del... Vaya, se usa exactamente como el do y el das, con la diferencia que usted en las oraciones negativas y preguntas, el verbo no lo cambia al pasado, pasado, se deja igual, ajá. se deja igual, pero sí. va a usar did, ¿qué quiere decir que si usa usted did, el verbo aunque esté en presente? ¿Ok? Quiere decir sí. trabajé. ¿Por qué? Por el auxiliar. Ajá. Pero sí, tiene la misma estructura. Ok. Esa era mi... Que sí me... O sea, en el examen sí me salía como... Que mal que en unas del día. Usar ah, okay. cuando el día. Ajá. Pero ya ve que se usa igual, ¿va? Solo que uno... Ajá. El do y el da es presente y el di es pasado. Esa es la única diferencia. Sí pero se usa exactamente igual, en la misma posición. ¿Sí? Ok. Ok, okay para ti. Thank you very much. Puede quedarse otro día, yes. si quiere, ¿verdad? porque hay varios compañeritos ahí que a veces o no se conectan o, o fa les falla un poquito el internet a veces. De acuerdo. Ok. Gracias. Ok. Have a good night. Good night. God bless Thank you. you.